അടുത്ത തലമുറ നെറ്റ്വർക്ക് ആയ ഫൈവ് ജിയെ കുറിച്ചാണ് ഒത്തൻറ്റിക് സയൻസിൻ്റെ വീഡിയോ മുപ്പത്തിയേഴിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് തലമുറയിൽ നാലാം തലമുറയ്ക്ക് ശേഷം ഇനി വരാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ അഞ്ചാം തലമുറ അഥവാ ഫൈവ് ജി ഇതിൽ മൊബൈലുകളും ലാപ്ടോപ്പും ഡെസ്ക്ടോപ്പും മാത്രമല്ല ടി വി കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുവാനാകും ഫൈവ് ജിയുടെ സ്പീഡ് പത്ത് ജിഗാബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ഫോർ ജിയുടെ പത്തിരട്ടിയോളം വരും ലോകത്തിലെ എല്ലാ വാർത്താ വിനിമയ ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ മൂലമാണ് ഫൈവ് ജിയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്തോറും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുകയും മൊബൈൽ ടവറിൻ്റെ റേഞ്ച് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് ജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മില്ലിമീറ്റർ വേവ് അഥവാ എം എം ഡബ്ല്യു വേവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ് ആദ്യമായി ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ആണ് ഫൈവ് ജി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെറിയ ആൻറ്റിന മതി അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം സിഗ്നലിൻ്റെ ശക്തി വളരെയധികം കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആശയ വിനിമ വിനിമയം പലപ്പോഴും ഫൈവ് ജി കൊണ്ട് സാധ്യമാവുന്നില്ല എം എം ഡബ്ല്യു ലിങ്ക് അഥവാ മില്ലിമീറ്റർ വേവ് ലിങ്ക് യു എയിൽ ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റൻസി എന്നാൽ എന്ത് ഒരു മൊബൈൽ നിന്ന് ടവറിലേക്കുള്ള ഡാറ്റ കൈമാറ്റത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് ലൈറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലാണ് പറയുന്നത് ഫോർ ജിക്ക് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫൈവ് ജിയിൽ ഇത് വളരെ കുറവാണ് പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡിലും താഴെയാണ് ഓരോ ഓപ്പറേറ്റർക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഒരു സ്പെക്ട്രം ആവശ്യമുണ്ട് ഫൈവ് ജിക്ക് ഫോർ ജിയേക്കാൾ പത്ത് മടങ്ങ് സ്പെക്ട്രം ആവശ്യമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും മുഴുവൻ സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മൊബൈലിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗതയോടെ ലഭിക്കാറില്ല ഇത് ഫോർ ജിയുടെ ഒരു പരിമിതിയാണ് ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ മൊബൈലുകൾക്ക് മാത്രമേ ഫോർ ജി സംവിധാനത്തിന് ഒരേ സമയം കണക്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഫൈവ് ജിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം പേരെ ഒരേ സമയത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും കൂടാതെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണ കാര്യത്തിലും ഫൈവ് ജി ഫോർ ജിയേക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ഫൈവ് ജി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അവസാനമായി ഫോർ ജിയുടെയും ഫൈവ് ജിയുടെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ഫോർ ജിയുടെ ബാൻഡ് വിടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് മെഗാബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നാൽ ഫൈവ് ജിയിൽ ഇത് ഒരു ജിഗാബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഫോർ ജിയുടെ ലൈറ്റൻസി ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡും ഫൈവ് ജിയിൽ ഇത് പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡിനേക്കാൾ കുറവുമാണ് ശരാശരി വേഗത ഫോർ ജിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മെ മെഗാബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നാൽ ഇത് ഫൈവ് ജിയിൽ പത്തിരട്ടിയാണ് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് മെഗാബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫൈവ് ജിയുടെ വേഗത ഫൈവ് ജിയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം മൊബൈൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡിലും കൂടാതെ അൾട്രാ റിലയബിൾ ലോ ലേറ്റൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും മാസീവ് മെഷീൻ ടൈപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും ഫൈവ് ജിയുടെ ഉപയോഗം കണ്ടുവരുന്നു ഫൈവ് ജിയുടെ ന്യൂനതകൾ എന്തെന്ന് നോക്കാം കൂടുതൽ ടവറുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു കൂടാതെ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഫൈവ് ജിയിൽ പത്ത് മടങ്ങ് കൂടുതൽ സ്പെക്ട്രം ഫോർ ജിയേക്കാൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക മുതൽ മുടക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു നന്ദി